హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నో తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము సో డీటెయిల్స్ మీరు ఓన్గా చదవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మేము లింక్ ప్రొవైడ్ చేసాము అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ది అండ్ ఆల్సో మీకు అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్తో పాటు మీకు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్స్ కూడా కావాలి అనుకుంటే మీరు ఫ్రెషర్స్ నో వెబ్సైట్కి వచ్చేయండి జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళి ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫ్రెషర్స్ నో అని కనుక సర్చ్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్తో పాటు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నాము సో చెక్ చేయండి అండ్ ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్స్టెంట్ గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని జాయిన్ అవ్వండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మేము డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అవడానికి లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాము చెక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి మనకి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు బట్ ఇది ఎస్పెషలీ ఫర్ అన్మ్యారీడ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ కి సో ఎవరైనా ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ నుంచి ఎలిజిబుల్ కనుక అయితేనే మీరు ప్రొసీడ్ టు అప్లై అండ్ అన్మ్యారీడ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా వేరియస్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రూల్స్ అనేది కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తారు నోటిఫికేషన్ లో సో అది ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకోబోతున్నాము ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోని వెరీ క్లియర్గా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అండ్ మిస్ అవ్వద్దు వీడియోని చివరి వరకు చూడండి సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మీకు షార్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్స్ అనేది అన్మ్యారీడ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ విడోస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అప్లై చేసుకోవడానికి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫస్ట్ నేషనాలిటీ ఇండియన్ సిటిజన్ లేకపోతే ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లైక్ కెన్యా ఉగాండా యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాన్జానియా నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా మైగ్రేట్ అయినా కానీ ఆల్సో మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళకి కంపల్సరీ నేషనాలిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి ఉంటేనే మీరు ప్రొసీడ్ చేయొచ్చు అప్లై చేసుకోవడానికి అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ నేపాల్ క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీ ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే ప్రొసీడ్ టు అప్లై నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఏజ్ లిమిట్ సో ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ పారామీటర్స్ ఏంటి అనేది ఈ సెక్షన్ లో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఇది ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి అంటే మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సెకండ్ ఆఫ్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ టూ వరకు బోత్ ద డేట్స్ ఇంక్లూడివ్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ డేట్స్ మధ్యలో బర్త్ డేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ విడోస్ కనుక అయితే మీకు ఎస్ఎస్సి విమెన్ వాళ్ళకి మీకు నాన్ యూపీఎస్సి అండ్ టెక్కి రిలేటెడ్ మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇది మీకు మెటికులేషన్ ఆర్ సెకండరీ స్కూల్ లివింగ్ సర్టిఫికేట్లో ఏదైతే మీకు డేట్ ఇచ్చారో అదే బర్త్ డేట్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే రెక్విజిట్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కోర్స్ చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు యూ క్యాన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ఆర్ మీకు ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలో ఉన్నా కానీ మీరు ఎలిజిబుల్ సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు చదువుతుంటే మేక్ షూర్ దాట్ మీకు ఇచ్చిన టైం ట్వెల్వ్ వీక్స్ అనేది మీకు పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది మెన్షన్ చేస్తారు సో ఆ పర్టికులర్ టైం లోపు మీరు మీ డాక్యుమెంట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి బట్ మీరు ముందుగా అప్లై అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు అండ్ మీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అనేది ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్కి ట్వెల్వ్ వీక్స్ లోపు మీరు మీ డాక్యుమెంట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఇది మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఓటీఏ చెన్నై తమిళనాడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ఫైనల్ ఇయర్ అప్పియరింగ్ క్యాండిడేట్స్ హూస్ ఫైనల్ ఇయర్ సెమిస్టర్ అనేది మీకు స్కెడ్యూల్డ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ తీసేసుకున్నారు అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్ లేదంటే ఇంకా స్టిల్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ అండ్ మీకు ఇంకా ఇమీడియట్గా సర్టి ఎగ్జామ్స్ తీసుకుని సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేస్తాయి అంటే ప్రొసీడ్ టు అప్లై అంతే బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆ టైంలో కనుక మీకు ఎగ్జామ్స్ కనుక ఉంటే ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై ఎందుకంటే మీరు ఎలిజిబుల్ కారు ఎందుకంటే ఆ టైంకి మీకు డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఇష్యూ లేట్ అవుతు
Next, note 4, candidates are studying in your final year, make sure that you don't have any backlogs because backlogs are the only application in the concentration. Loki. Score Education qualification for widows, SSC non-tech, uh, SSC for women non-tech, non-UPSC, graduate in any discipline will be fine. And other tech related you apply to BE or a BTEC in engineering stream and the compulsory. Candidates uh, already studying in your final year, make sure that first October 2022, low pay examinations and or me certificates and the issue IP complete IP and failing which me application and the immediate cancel gesture even if you are eligible. And next vacancy details. Uh, candidates note that engineering streams and uh, then equivalent streams strictly notified me table mention chest that then that the candidate me discipline cross check chest and then proceed to apply and any variation between uh, these degree streams or engineering streams aim on a kani value for the candidate cancellation and the journey so next manam well edi ikkada table format lo very clear ga mention chest in engineering streams so civil building construction technology can ke i think me go civil engineering uh, civil engineering, structural engineering, building engineering, civil and rural, civil engineering and planning, construction engineering, uh, geoinformatics, civil engineering, environmental engineering. It like make various uh, departments or various disciplines or streams no ninchi availability ane di icharu. So e particular streams ninchi mir kanaka graduate aite you can proceed to apply. Architecture, then mechanical, electrical and electronics, then computer engineering and computer technology MSc and Tarvata information technology, electronics and telecommunication, telecommunications and electronic communication and next satellite uh, communication electronics microelectronics and microwave and then aeronautical aerospace uh, remote sensing electronics and instrumentation then production automobile engineering industrial manufacturing engineering and then biomedical engineering food tech then uh, agriculture metallurgical and explosive opto electronics fiber optics biotech rubber technology chemical engineering and transportation engineering and then mining so various disciplines lo vacancies and edi meku accessibility icharu various disciplines or streams ninchi graduate aina vallu please proceed to apply avagala meeku edi relevant kanaka aithe so total total number of vacancies vachesi 175 vacancies anei unnai meeru edaithe stream ki meer apply chestunnaro dani equivalent aicte approved ayi undali so idi meeku ssc women ki icharu vacancies Civil Building, Construction Technology, Architecture, Mechanical, Electrical Electronics, then Computer, MSc, then next uh, Information Technology, Aeronautical, Telecommunications and Electronics. E particular uh, departments are women ki applicable and they mention chesaru. Videos can ka aite tech either be or be tech in any tech stream and non tech non upsc kanka aite graduation in any stream consider chase taru and vacancies and edi meku very clear ga uh, mention chase aru a particular vacancies and edi department wise and e vacancies and edi tentative and increase or decrease are now virtue depending upon the requirement next note one Permitted only to apply for one entry or one discipline. So, are we careful to choose kuni? Choose chase kondi application lo. Second important point. Widows of Indian Armed uh, Defense Forces ever they, who are died in the harness, while me reply chase thunte, uh, following documents ane di application lo very clear ka meru attach cheyali. First, my application form ane di ikada ichina website lo veli download chase kuni. A uh, form fill chase in tarata self attested copy of your 10th. 12th degree and part 2 order of marriage, demisal of your husband and then initial report of battle, physical uh, casualty, detailed report of the battle and uh, next battle certificate. This certificate is not relevant to consideration of this application and cancel this. Note number 3. Third point can you choose the uh, serial uh, Number 5 to 9, Miku attested officer Ninchi Miku Undali. So Miku e particular points and attested officers Ninchi Miku very clear ka mention chase kuni undali. And also with JOC officer or OR rank and based me the documents and the uh, recorded IE undali. And also 
next widow of late so and so and cheppi and these candidates will apply offline directly meeku ikkada ichina particular address ki meeru apply chese cheskochu then type of commission grants commission anedi selected candidates ki rank of lieutenant ki meeku istharu and idi meeku ota chennai tamil nadu lo untadi confirmation anedi meeku first meeku immediate training period tarvata confirmation anedi vastadi and the seniority date one year anedi mention chesaru and training selected candidates ki compulsory training period anedi kuda untadi duration of the training meeku 49 weeks varaku training period anedi mention chesaru and itlanti training period lo candidates meer you should not get married so a period of varaku meer you should not get married and also meer parents or guardians tho paatu undagoddu ee objections anni meeku okay aithene proceed to apply oka vela if they are married valni immediately ga discharge chestaru and your application will be further cancelled training at ota anedi it's all under government expense only next point liability of service officers may be granted short service commission meeku army or service lo meeku liable service any part of the world lo meeku uh, on selected on the appointment meek further ga placement anedi untadi tenure it's according to the service period of 4 years varaku untadi from the time of the appointment after your training so according to the uh, service meeku extension of service anedi kuda untadi cost of the training of ota 16000 varaku untadi and it is a government expense and next section of the notification meeku promotion anedi meeku a particular rank wise and category wise unnadi anedi table format lo mention chesaru lieutenant ki commission base meda and then captain ki aithe 2 years complete kanaka aithe major ki aithe 6 years lieutenant colonel ki aithe 13 and then colonel ts ki aithe 26 basing on the subject of fulfillment meeku service conditions ni batti meeku further promotion anedi untadi pay kuda adhe vidhanga 56000 నుంచి 175000 వరకు పే ఉంటది సో ఇది కూడా అకార్డింగ్ టు ద ర్యాంక్ వైస్ పే అనేది మీకు మెన్షన్ చేశారు హౌవెవర్ VCOAS ఆర్ ఆర్మీ కేడర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ కి అయితే ఫిక్స్డ్ పే 2,25,000 and COAS ki level 18 to 2,50,000 again fixed pay. Remaining on the ranged pay and the mention chaser. Military services per month fixed pay it's 15,500. Stipend for cadet training 56,000 per month and the mention chaser. And next section qualification grants because allowances and the it's abolished and then eligible employees employees and the higher qualification incentive based method we will further go. గవర్న్ చేస్తారు ఫ్లయింగ్ అలవెన్సెస్ అనేది కూడా లెఫ్టినెంట్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ పే అనేది ఇక్కడ అలవెన్స్ మెన్షన్ చేశారు అదర్ అలవెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పర్ మంత్ ఫ్రమ్ ఫోర్ థౌసండ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్యాడర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ అలవెన్సెస్ ని బట్టి మీకు ఫర్దర్ అలవెన్సెస్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తున్నారు and next one altitude allowance rank wise allowance then uniform allowance ration in kind ivanni meeku further transportation allowance meeku further ga training ki vele mundu instructions or appointment appudu offer letter lo gaani very clear ga mention chestaru ledha meer own ga chadavali anukunte description box lo link provide chestamu so ivanni allowances base meda and then allowance will not be ad- admissible for the calendar months wholly covered by leaves kani lepte da or further allowances anedi meku e 2 to 3 pages of the notification lo meku mention chestaru and next section is important section which is how to apply online dwara apply cheskovali official website nunchi so basic thing and ikkada official website mention chesaru so ide link ki velli మీకు ఆఫీసర్ ఎంట్రీ అప్లై ఆర్ లాగిన్ ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఒకవేళ రిజిస్టర్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకా ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత క్లారిటీగా మీరు వర్కింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చినా లేకపోతే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆర్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ ఈమెయిల్కి వస్తుంది సో అందుకే రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మీరు అప్లై చేసినాక ఈచ్ సెక్షన్ ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్పెల్లింగ్స్ క్లియర్ గా చూసుకోండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ యూ సబ్మిట్ కంపల్సరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని వెరీ క్లియర్ గా చదివి అండ్ దెన్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ఛార్జెస్ నో చేంజెస్ అనేది మీకు ఏమి ఉండదు వన్స్ ఒక్కసారి అప్లికేషన్ వెళ్ళిపోయిందంటే అండ్ ఒక్క డాక్యుమెంట్ మిస్ అయినా కానీ మీరు మళ్ళీ 
రీచేంజ్ చేసుకుంటానికి ఉండదు సో ముందుగానే అన్ని చేంజ్ చేంజెస్ అన్ని చూసుకుని రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై సిజిపిఎస్ కోర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ పర్సంటేజెస్కి కన్వర్ట్ చేయండి అకార్డింగ్ టు ది యూనివర్సిటీ నామ్స్ రౌండ్ ఆఫ్ మాత్రం చేయకండి క్యాండిడేట్స్ నేమ్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ నేమ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మీకు మీ ప్రొఫైల్లో అకార్డింగ్ టు ద మెట్రిక్యులేషన్ ఆర్ సెకండరీ స్కూల్స్ లీవింగ్ సర్టిఫికెట్లు ఎట్లాగైతే ఉంటుందో సేమ్ అట్లానే ఉండాలి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ మీకు ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ యువర్ మెట్రిక్యులేషన్ దెన్ మీ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఆధార్ కార్డ్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ అండ్ దెన్ మీకు రెలవెంట్ ఏదైనా కేటగిరీ బిలాంగ్ అవుతుంటే ట్వెల్త్ ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికెట్స్ మార్క్స్ షీట్స్ అండ్ దెన్ కంట్రోలర్ ఎగ్జామినేషన్ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ అది కన్వర్జన్ సిజిపిఏ ఉన్న వాళ్ళు పర్సంటేజెస్కి కన్వర్ట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా మీరు పెట్టాలి అండ్ దెన్ ఫైనల్ ఇయర్ అప్లై చే ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసిన వాళ్ళు అయితే అగైన్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ రిజిస్టర్ నుంచి మీకు ఫుల్లీ ప్రూఫ్ డాక్యుమెంట్ అనేది మీరు అటాచ్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ మెన్షన్ మీరు పర్టికులర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాము రిజల్ట్ అనేది ఈ టైంలో వస్తుంది అనేది ప్రిన్సిపల్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆర్ రిజిస్టర్ నుంచి లేదా కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి కంపల్సరీ ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్లో ఏ ఒక్క డాక్యుమెంట్ మిస్ అయినా కానీ ఇమీడియట్గా క్యాండిడేట్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు సో అది ముందుగానే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ని చూసుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై హార్డ్ కాపీస్ ఎట్లాంటివి ఏం పంపించాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు అండ్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారానే అప్లై చేయాలి ఒక్క నేమ్ మీద టూ త్రీ అప్లికేషన్స్ కనుక వెళ్తే పూర్తిగా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు సో చూసుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై అప్లికేషన్ మీరు సబ్మిట్ చేసే ముందు ఒక ప్రింట్ చేసుకుని ఆ కాపీ కూడా పెట్టుకోండి దెన్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ షార్ట్ లిస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆ తర్వాత యువర్ మార్క్స్ బేసిస్ని బట్టి మీకు ఫర్దర్గా సెంటర్ అలాట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దెన్ మీకు ఎస్ఎస్బి డేట్స్ అనేది ఇనీషియల్గా ఫర్దర్గా మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ దెన్ మీకు ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ సో ఒక స్టేజ్ కనుక మీరు ఫెయిల్ అయితే ఇమీడియట్గా మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి మీరు ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవ్వరు యూ హ్యావ్ టు అండర్గో టూ స్టేజెస్ ఫైవ్ డేస్ జరుగుతుంది మీకు ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఇంకా మీకు రిక్రూటింగ్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు క్యాండిడేట్స్ కంపల్సరీ మెడికలీ ఫిట్ అయ్యి ఉండాలి మెడికల్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ పర్టికులర్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ దెన్ ప్రొసీడింగ్ ఆఫ్ మెడికల్ బోర్డ్ ఏదైతే ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటుందో దట్ వుడ్ బి ద ఫైనల్ డెసిషన్ అండ్ దెన్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ అలవెన్సెస్ అనేది కూడా ఇస్తున్నారు ఏసీ త్రీ టైర్స్ అండ్ దెన్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది మీకు ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ మీకు ఫర్దర్గా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్డేట్స్ కానీ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీకు ఎట్లాంటి ఎంటైల్మెంట్ ఉండదు లైక్ ఒక ఒక స్టేజ్ అయిపోయింది మీకు మేము కంపల్సరీ ఎన్రోల్ అయిపోతాము ఆర్ అపాయింట్ అయిపోతాము అని మీకు కంపల్సరీ లాస్ట్లో ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్ కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ బి ఫర్దర్ ప్రొసీడెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ కానీ మీకు రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు సో ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ బికాస్ నియర్లీ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూస్ అనేది జరుగుతాయి కాబట్టి సో బీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మీకు ఎట్లాంటి డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎట్లాంటి డాక్యుమెంట్ మిస్ అయినా ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది క్వేరీస్ అనేది మీరు ఓన్లీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ క్వేరీ ఆప్షన్ అనేది మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది అది మీరు కంపల్సరీ యూజ్ చేయండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అండ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని క్రాస్ చెక్ చేస్తూ ఉండండి టైం టు టైం చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకేమైనా అప్డేట్స్ ఆర్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఏమో అనేసి అండ్ కంపల్సరీ ఎఫ్ఏక్యూ సెక్షన్ కూడా చదవండి వెబ్సైట్లో మీకే మీకేమైనా కామన్ డౌట్స్ ఆర్ కామన్ క్వశ్చన్స్ కనుక ఉంటే మీకు అక్కడ ఆన్సర్స్ అనేది దొరుకుతాయి అండ్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెయిట్ చేయొద్ద
ఒకవేళ కాలేజ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోండి సో దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు